。大家好，欢迎收看扣马电竞。在昨天进行的 MSI 季中冠军赛总决赛的比赛中 ，G E N 战队是以三杠一的比分顺利战胜了 B L G 战队。Kobe 世界赛首次夺冠，天眼获得大满贯成就。B L G 被 G E N 无情碾压，上路只能说是尽力了，并奎桑提多次单切 C 位拯救队伍于水火，但奈何其他位置站不出来，一个坦克也无力回天。打野位送的表现也是有点夸张。天眼连续两把暴女砍下 M V P， 送除了第一局打得还行，后面就迷失节奏，玩上无脑越塔那套。下路也只是中规中矩，对线没出特别大的问题。但换线的处理上 ，B L G 就明显不如 G E N， 只能说不背手锅，但表现也不是很尽力那种。差距最大的位置，毫无疑问是中单位了。Night 首次和 c o v i 交手就被对位碾压，如果遮住 I D L P L， 观众都不敢想，这是国产第一中单。因为沙皇、龙王、飞机这三个英雄 ，Night 都不会玩，因此 B L G 的前三 ban 永远是这三个英雄。最后一局放了飞机。但 c o v i 即便被这样针对，依旧能掏出永恩。会这种英雄，反观 Night， 不利一 b a n 当场退役，发条小炮，波比没一个能打出效果，打团是毫无作用。第二局是最夸张的一局，为了限制住 c o v i b l g 选择五 b a n 中单英雄，结果 Night 发条打出零杠三战绩，用一句话来形容左手就是：对线打不过，支援慢一步，团战没输出。整个 BO 5对位直接被 c o v i 完爆。Night 和上路的并一对比，看来大赛型选手的说法是真的存在啊。G E N 的这次胜利也是打破了 L P L 赛区在 M S I 上的神话。M S I 季中冠军赛一直以来都是 L P L 赛区的主场，在过去三届的 M S I 季中冠军赛中 ，L P L 赛区完成了三连冠。从 S 1 1赛季开始 ，R N G 战队第二次出征 M S I 拿下冠军。S 1 2赛季又是 RNG 以远程参赛的方式再次夺冠。S 1 3赛季 LPL 赛区的 JDG 组建了梦幻配置，在这一年 LPL 是实现了包揽冠亚军的成就。其实继续往前追溯 ，S 1 0赛季虽然没有举办 MSI， 但是举办了 MSC 的中韩对抗赛，在中韩对抗赛上 LPL 赛区也是包揽冠亚军，当时是 TES 击败了 FPX 夺冠。在整个 MSI 历史上 ，LPL 赛区分别在 S 5赛季、EDG、S 8赛季、RNG、S 1 1 S 1 3五个赛季中拿下五个冠军。LCK 赛区在 S 6和 S 7两年拿下冠军。今年 LPL 赛区的 MSI 目标就是实现四连冠，但最终结果是以失败告终。BLG 战队在第四局中错失了好机会。多次偷家被对方防守成功，连续丢掉了火龙龙魂，加上远古龙，最终一比三不敌对手。观众看的也是很生气。两支战队确实存在实力上的差距。G E N 首次在 M S I 赛场上夺冠，这一个冠军意义重大。五个选手都是第一次拿 M S I 冠军，而今年的这个 M S I 冠军相对于往年来说有很大的不同。简单来说，拿下冠军的队伍可以享受特殊待遇。就是 MSI 冠军可以直通年底的世界赛，也就是说 ，G E N 在拿下 MSI 冠军的同时，也拿到了 S 赛的门票，这里 L P L 就比较难受了。之前拿 MSI 冠军的几个队伍都没有享受到这个待遇，比较可惜。夏季赛还得争取名次才行。这个特殊待遇是可以让 G E N 有更多的空间去摸索新的体系打法。简单来说 ，G E N 在没有世界赛压力的情况下。夏季赛就不必那么重视排名，可以更多以世界赛夺冠为目标去打，压力会小很多，这有助于他们提升战队的实力上限。与此同时，观众们之前讨论的最多的就是 MSI 冠军会被削弱的这个事情，今年的影响会变小。但是 MSI 没有夺冠的队伍，确实还是有机会享受到版本的眷顾的。Faker 和 T1 战队就在等待机会，等待夏季赛后续版本改变，争取拿到好成绩。目前的电子竞技环境就是版本为王，在关键性比赛中，适应版本的队伍能够拿下冠军，这是很多观众们都认可的事实。在在这个前提之下，个人认为 LPL 队伍与 LCK 队伍在顶级战力打法上的硬实力上还是存在一定差距。LPL 更擅长的打法是开团流 ，LCK 更擅长拉扯和运营。LPL 在最近两次世界赛的失败
都会出现开团体系被对方拉扯的画面，而 LPL 在拉扯局面下的处理就会显得很急。比如说 ，LPL 擅长的锁头打野六，在这次比赛中就几乎打不出任何效果。还有就是，昨天 ON 使用塔姆的几波着急先手，也能看出 LPL 队伍在拉扯局面下的定力不足。如果说 L C K 队伍能在不同的版本中都能找到自己的版本答案，用出色的拉扯来化解 L P L 的进攻的话 ，L P L 想要拿到自己的版本夺冠难度就会很高。这里希望 L P L 赛区的队伍能够认清自己实力上的不足，然后尽可能的补强自己的短板，只有这样才能适应更多的版本，争取在世界赛舞台上完成复仇。好了，以上就是本期的全部内容，大家有什么想说的？欢迎在下面的评论区交流讨论，我会去挨个查看。感谢老爷收看，欢迎点击订阅，我们下期再见。